ಜೈ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂ ಮಹಾದೇವೈ ಚ ವಿಧ್ಮಹೇ ಇಷ್ಟಪತ್ ನೀಚ ದೇಮಹೈ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಾವ ದಿನ ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಳಿನ ಒಂದು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಂತಾದರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆನೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕಾದು ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಆಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ನಿಮಗಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ತೊಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಋಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದಗಳು ಬರಬಹುದು ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದಗಳು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈ ಗರ್ಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೇಗಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಡದಾಟ ಬಡದಾಟಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಾಧಕತನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡುಗೊಳಿಸ್ಕೋ ಈಡುಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಂ ಧಮ್ ಧನ್ವಂತರಿ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಾಳೆ ನೆರವೇರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ
ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಮನೋಭಾವನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ನಾಳಿನ ಒಂದು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ರೆಗಳ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತ ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸುರಭಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೇನು ಅಂತ ಧೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮುದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯು ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ ವಾಯು ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಯು ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಯು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಲಗೈಯಿನ ಒಂದು ಕಿರುಬೆರಳು ಎಡಗೈಯಿನ ಒಂದು ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಗೈಯಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಲಗೈಯಿನ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಲಭವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಯು ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕೈ ನಿಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳು ಎಡಗೈನ ಕಿಲು ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಬಂದು ಬಲಗೈಯಿನ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗೈಯ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ದಾರೆ ಬೆಳ್ಳುಗಳು ಈಗ ಎಡಗೈಯಿನ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಬಲಗೈನ ಕಿರುಬೆರಳು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಬಲಗೈಯಿನ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಗೈಯಿನ ಉಂಗುರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಗಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಡಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಬಲಗೈಯಿನ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬಲಗೈ ಇದೆ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಈಗ ಎಡಗೈಯಿನ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಬಲಗೈನ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈನ ಕಿರುಬೆರಳು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಬಂತು ಈಗ ಬಲಗೈಯಿನ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈನ ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಅವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದನ್ನ ಬಲಗೈನ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳು ಎಡಗೈನ ತೋರ್ ಬೆಳ ತಾಗಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರ ಬಲಗೈಯಿನ ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈಯಿನ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಎಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆರಳನ್ನು ತಾಗಿಸಿ ಇವಾಗ ದೇನು ಮುದ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ದೇನು ಮುದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿನ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಎಡಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ತಾಗಿಸಿ ತೋರು ಬೆರಳು ಆ ಆ ಜಾಗದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾಗಿಸಬೇಕು ಹಿಂಗ
ಮತ್ತು ಎಡಗೈನ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ತಾಕಿಸಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೆಬ್ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಈ ತೋರ್ ಬೆಳ್ಳಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾಕಿಸಿದಾಗ ಅದು ಇದು ಬರೀ ಸ್ವಾಭಿ ಮುದ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ ತೊಬ್ಬುಡು ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಬಲಗೈನ ತೋರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಎಡಗೈನ ತೋರ್ ಬೆಳೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ವಾಯು ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೋಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಯು ವಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ವಾಯು ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮ್ 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 ಅಂತ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸ್ಕಾಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಯು ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಂತ ಕನಸುಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರುಗಳೇ ನನಗಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು ಕನಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸೆಗಳೇ ಕನಸಲ್ಲ ಕನಸೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನೀವು ಕಸ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬೀದಿಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ ನೀವು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಎಲ್ಲಂಗದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಇರಬೇಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೆನೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣಬಾರ್ದಂತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಕನಸು ಕಾಣಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕನಸನ್ನು ನೆನೆ ನನಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡೋಗೂ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವೇನು ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಯಾವ ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಡೋದು ಇದೇನೋ ಕನಸು ಅಲ್ಲ ಇದಂದ ಆಚೆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಭಾಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವುದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಕನಸು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಡಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕು ತುಂಬ ಸರಳವಾ
ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸತತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಓದ್ ಮುಗಿಸಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗುರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗುರು ಊರಿಂಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರು ತೋರಿದಡೆ ಏನು ಸಾರಾಯದ ನಿರ್ಜವ ತೋರಿದ ಗುರುವು ತಾನು ಆರಾಧರೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ ಅರಿವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆದುಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಆ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಕನಸನ್ನು ನೀವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೋತೀರ ನನಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರು ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಓದಿ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವ್ರಂಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಓದಿ ಸಾಕು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ನಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಮ ನನ್ನ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಣಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಕನಸು ಅಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸದ್ಯ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗೈತೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥತನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕನಸು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಒಂದು ಚಾಪು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡಿಬೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗೇ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕನಸುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದೀಪವನ್ನು ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಐದು ಬತ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಐದು ದೀಪವನ್ನು ನೀವು ಹಚ್ಚಬೇಕು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೀರು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಿದೆ ಚೀಟಿಲೆ ಬರೆದು ಇತ್ತು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ದಾರ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಐದು ದೀಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಐದು ಮೂಲೆ ಇರುವಂಥ ದೀಪ ಒಂದು ದಿ ಒಂದೇ ದೀಪ ಐದು ಮೂಲೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂದು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಥ ರೀತಿಲಿ ನೀವು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಥ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಂತ್ರ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾ ಯೋಗ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಈ ನಮ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಆಯುಷ್ ಇರಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ಆಯುಷ್ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಅವನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಆ ಅದೃಷ್ಟನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ವಿನಯ್ ಯೋಗಿ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ನೀವು ಬಟನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 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 ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೀವು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಾರನ್ನ ನಾವು ಟಿ ವಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಾರನ್ನ ಟಿ ವಿಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಗುರು ಚರಿತ್ರೆಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗುರು ಒಂದು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗುರುಗಳ ಫೋಟೋಗೆ ನಾವು ಕುಂಕುಮ ಇಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಗೆ ನೀವು ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಮೊದಲೇ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮುಖನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೆ ಕುಂಕುಮ ಯಾಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಫೋಟೋಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟರು ತೊಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಡೀ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಡಿದು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಖನೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಅನ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋಣ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ